al instalar Dreamweaver 8 se ven estas pantallas familiarícense con estas pantallas debajo estos iconos eh, del rocket que son accesos directos son independientes del Dreamweaver estos tickets deberán agregar o quitar dependiendo de los lenguajes por favor agreguen el PHP y los CSS que son fundamentales hay otras tecnologías el, el JavaScript el .NET, Visual Basic, Search Art y otros el diseñador, el programador yo tengo la licencia en un blog de notas cuando me la pida se la agrego ahí me equivoqué en algún carácter detalle hasta que me dé el visto bueno entro al entorno Dreamweaver la versión 8 que ya está bastante atrasada por lo demás pero para ver lo fundamental del entorno de Dreamweaver y familiarizarse con él vamos a sitios el primer paso en la definición de un sitio cierto en la pestaña básica consiste en darle un nombre al sitio que se llama Puerto Mon en este caso en el campo que pregunta cuál es la dirección url se anota el nombre del dominio se solicita un dominio en la página no ip en este caso se llama mi barrio no ip org van a tener que registrarse en esa página utilizando su correo electrónico y descargar un software que les permitirá hacer que su su IP dinámica se convierta en una IP fija para que sea visible a los usuarios de internet en cualquier parte del mundo este es el software, descarguenlo, instálenlo, utilícenlo y agreguen el dominio que han solicitado es primordial que noten que el dominio que se nos ha entregado en forma gratuita no tiene la estructura www y es también primordial que lean el ejemplo mi servidor.com barra mi sitio luego de la barra el concepto mi sitio se refiere a lo que conoceremos como la carpeta raíz para este ejemplo se crea la carpeta raíz llamada mi barrio aquí nos está agregando la barra y el nombre de la carpeta raíz del sitio esto notarán en forma posterior que caerá consecuencias y aún así con este error se puede continuar con la construcción del sitio le damos clic en siguiente y nos pregunta si queremos trabajar con alguna tecnología de servidor por supuesto que sí le vamos a dar clic en la tecnología php mysql todas las otras tecnologías no las vamos a trabajar damos clic en siguiente para ir a la tercera parte de la definición del sitio aparecen tres opciones si usted tiene un único computador entonces deberá marcar la primera de arriba está de más decir que para probar que el servidor está funcionando se requiere una conexión a internet evidentemente si usted quiere subir la página a otro computador distinto del suyo deberá marcar la opción central vale decir que usted consiguió un servidor FTP o un servidor web que no es de su red local y finalmente para el caso que usted tenga varios computadores en el mismo edificio ya sea en su casa, en su lugar de trabajo deberá marcar la tercera opción la de abajo vale decir que usted tiene una red local y un servidor web que no es el mismo computador en el cual está diseñando la página un servidor Apache, generalmente Apache así que aquí se debe tener claro cuál es la condición de nuestro servidor noten que al seleccionar la tercera opción es decir la opción editar directamente en el servidor de prueba de mi red local entonces, estarán obligados a responder a la siguiente pregunta. ¿En qué lugar de la red se encuentran los archivos? Vuelvo a repetir la pregunta que deberán ser capaces de responder. ¿En qué lugar de la red se encuentran los archivos? Y deberán cliquear en el icono de la carpeta amarilla que aparece ahí. En otras palabras, deberán indicar la ruta como llegar a la carpeta raíz donde se hospedan nuestras páginas. Esto significa apuntar a algún computador de tu red, especificando el directorio y detallando todos los subdirectorios que hubiesen hasta llegar al archivo index. Claro. Siempre y cuando hayas creado el archivo index que es lo ideal. Para el caso, en el que, todavía, no hayas creado el archivo index, entonces, no te preocupes tanto. No importa. Porque lo interesante por el momento es definir la carpeta raíz. Pero tengan en cuenta que más temprano que tarde deberemos crear un archivo llamado index.php o bien index.html. Bueno, acá vamos ahora a buscar la carpeta raíz. La, una dirección para la carpeta raíz que cuando utilicen WAMP 
por defecto es la carpeta www le, dentro de ella escriben el nombre que ustedes quieran para nombrar la carpeta que contiene todos los sitios, todas las páginas de su sitio valga la redundancia luego de esta serie de pasos finalmente pasamos a un nuevo entorno para el sitio web que estamos diseñando al llegar aquí vamos a crear un nuevo documento Noten que para crear un nuevo documento, observarán en la sección Categoría, una variedad de categorías. Página básica. Página dinámica. Página de plantilla. Hoja de estilo CSS. Y demasiadas otras categorías que, realmente, todavía no queremos conocer, porque está muy difícil dominar tantos conocimientos. Hasta aquí ya estamos complicados con tanta complejidad. ¿No les parece? Para nuestro sitio web, vamos a escoger la categoría, Página Dinámica. Y ahora noten que para crear un documento de la categoría Página Dinámica, vamos a tener que elegir una subcategoría. O dicho de otra manera, vamos a tener que elegir una extensión de nuestra Página Dinámica. Observarán una variedad de extensiones. Nosotros nos vamos a interesar en la extensión PHP, pero de todas maneras, nos vamos a dar el lujo de nombrar toda esa variedad porque nos encantará escuchar toda esa terminología que nos parece tan misteriosa. ASP JavaScript. ASP Virtual Basic Script. ASP.NET C Sharp. ASP.NET Virtual Basic. Ok. Nada más. Suficiente. Por ahora nos declaramos completamente ignorantes en tecnología ASP. Pero no permitiremos que eso nos afecte. Nos vamos a conformar estudiando PHP. Entonces. Elegimos PHP y clicamos en el botón crear. Verás cómo aparece el documento creado, en su faceta de. Código. En el que se puede leer, un lenguaje sobre la definición del tipo de documento. Es un documento XHTML. 1.0 de transición. Lógicamente esto último que se dijo, les merecerá curiosidad. Significa que es compatible con millones de computadores de muchos fabricantes de computadores y compatible con los navegadores de todo el mundo para que se pueda ver en Internet al menos los próximos 50 años. Bueno al menos así tuve que interpretarlo yo. Pueden leer el protocolo HTML y el protocolo TCP y IP si necesitan mayor convencimiento. También pueden encontrarlo en el triple consorcio del W, del señor Tim Berners-Lee. Pero nos estamos desviando mucho de aquello que estamos haciendo. Lo verdaderamente relevante aquí será que logren darse cuenta que al crear el archivo PHP se generan automáticamente 10 líneas de código, y eso, sin que nosotros hayamos escrito todavía nada. Para involucrarnos con el lenguaje PHP vamos a crear un formulario de registro de usuario contraseña. Esto es una práctica muy común entre miles y miles de páginas web. Ahora observen la barra común que contiene el icono de tabla y otros iconos. Instantáneamente al pulsar el botón de tabla, cambia de la vista código a la vista diseño. Lo que les estoy diciendo, es que desaparecen las líneas de código, y aparece algo como una hoja de dibujo con una regla numerada. Desde ahí creamos una tabla de una columna y cuatro filas. Pulsamos en aceptar y aparece sobre el área de dibujo. En realidad se llama la ficha de diseño, pero es como un área de dibujo. Para crear un formulario de registro de usuario contraseña. Primero teníamos que haber creado el formulario y después la tabla. Pero tenemos el problema de que primero hemos creado la tabla y todavía no hemos creado el formulario. Entonces vamos a tener que borrar la tabla. Pongan atención en la serie de iconos de la parte superior. Los iconos van a ir cambiando dependiendo de la barra con la que trabajemos. Ahora lo que vamos a necesitar es encontrar la barra llamada formularios. Hay varias que están disponibles. Común, diseño, formulario, texto, y otras más. Bueno para obtener el formulario que necesitamos seleccionaremos la barra llamada formulario. Que no se nos vaya a olvidar borrar la tabla que habíamos creado antes de tiempo. Ahora pulsamos el icono de formulario para crearlo y después creamos la tabla. Para hacerlo pulsamos el icono y lo arrastramos dentro del formulario. Se reconocerá dentro del formulario si está dentro del rectángulo de línea roja punteada. Dentro de ella vamos a arrastrar un objeto caja. 
a la cual etiquetamos con el nombre de usuario en la primera fase y en la segunda fase con el nombre de clave ahora elegimos otra herramienta, la herramienta botón y la etiquetamos con el nombre de enviar datos ahora vamos a modificar dentro del formulario que se ha creado ese código a la propiedad de action la cual nombraremos como autentificar 